हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी वेज इडली आपको ये देखते ही मुंह में पानी आ गया होगा तो यकीन मानिए ये जितनी दिखने में सुंदर है खाने में उतनी ही टेस्टी है उतनी ही लाजवाब है आपको ये बनाने में भी बहुत सिंपल लगने वाली है क्योंकि इसकी जो रेसिपी है ना वो बहुत ही सिंपल है तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा यकीन मानिए आपके घर पर इसे सभी बहुत पसंद करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं रेसिपी कैसे बनानी है तो इससे पहले अगर आप आ, मेरे और अपने आपके चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह से रोज रोज नई नई वीडियो मिल सके और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा तो चलिए देखते हैं ये टेस्टी सी इडली कैसे बनाएँ इसे बनाना बहुत ही सिंपल है तो आपको एक बड़ा सा बाउल ले लेना है उसमें आप मेजरमेंट ध्यान से देखिएगा एक छोटा बाउल सूजी डाल दी है सूजी चाय से जो भी ले आपके पास हो बारीक वाली या मोटी वाली सूजी के अंदर आप दही डाल दें या फिर आप मट्ठा या जिसे छाछ भी बोलते हैं वो डाल के इस तरह से घोल के दो घंटे के लिए रख दे टाइम नहीं हो तो आप इसे हाथों हाथ बना सकते हैं वो आपको मैं आगे बताने वाली हूँ कैसे बनाना है मेरे पास टाइम था तो मैंने इसे घोल के रख दिया है अब इस दो घंटे बाद ही मैंने ये तड़का तैयार किया है तो करना क्या है पैन में आधा छोटा चम्मच ऑयल डाल दे राई डाल दे बारीक कटी हरी मिर्च डाल दे अदरक और लहसुन डाल दे लहसुन प्याज नहीं खाते तो स्कीप कर सकते हैं पत्ता गोभी बारीक कटी प्याज और अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है वो भी डाल दी है अब इसी के साथ मटर डाल रही हूँ वेजिस के साथ ये इडली बहुत ही औसम लगने वाली है अच्छे से मैंने इसे तक पकाया जब तक कि हल्का सा इसका कच्चापन ना निकल जाए ज़्यादा नहीं पकाना है हल्का सा कच्चापन रहेगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगी तो आप देख सकते हैं हल्का कलर चेंज हो चुका है बस अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे दो घंटे बाद मैंने इसे देखा है सूजी बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है आप देख सकते हैं पहले हल्की लिक्विड थी अब फूल के तैयार हो चुकी है अब इसे अच्छे से हमें फेट लेना है जब तक कि ये हल्की ना हो जाए थोड़ी सी फूली फूली सी और ना हो जाए तो मैंने अच्छे से इसे फेट लिया है अब आ, अगर आपके पास इस जगह जैसे मैंने आगे बताया था टाइम ना हो तो क्या करना है सूजी को पानी छाछ या दही जिसमें घोलना चाहे घोल ले फिर आप इसमें इनो डाल के बना सकते हैं तो मैंने इसमें काला नमक और हल्का सा वाइट नमक डाल दिया है और सारी वेजिस इसमें डाल दी है और फिर मैंने धनिया पत्ती भी डाली इसे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आने वाला है अब आप देख रहे हैं ना कितना शानदार सा ये नाश्ता बनने वाला है अब मैंने इसके अंदर हल्का लिक्विड करने के लिए दही डाल दिया है मुझे थोड़ा ये थिक लगा था आप चाहे तो पानी दही छात जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं ज़्यादा इसे थिक नहीं रखिएगा फिर मैंने इसमें चार पिंच या आप समझ लीजिएगा आधा छोटा चम्मच मीठा सोडा डाला है जो खाने वाला सोडा होता है ना मीठा सोडा वो ही डाल दिया है थोड़ा सा पानी डाल के इसे एक्टिव कर ले और अच्छे से इसे मिक्स कर ले और फिर मैंने इस तरह से इडली मोल्ड ले लिया है उसे ग्रीस कर ले घी या तेल लगा के अच्छे से मैंने ब्रश से इसे मोल्ड को तैयार कर लिया है अब आप देख सकते हैं बैटर बहुत ही शानदार बना है और बहुत ही कलरफुल दिख रहा है तो अब करना क्या है हल्का हल्का सा आप एक चम्मच से बैटर उठाइएगा हल्के हाथों से इसे भर दीजिएगा दबाइएगा बिल्कुल नहीं बस ऐसे ही आपको इसमें डाल के छोड़ देना है और याद रखिएगा बैटर को ऊपर तक नहीं भरे बस एक एक या एक से थोड़ा सा ज्यादा चम्मच भर के आप इसमें डाल दे और फिर मोल्ड को इस तरह से आप इडली के स्टैंड के अंदर रख दे पहले से मैंने इसे स्टीम होने के लिए रख दिया था तो इसे 15 मिनट हमें पकाना है 15 मिनट में बहुत ही कमाल की इडली बन तैयार हो जाएगी तो मैंने इस नाइफ से देख लिया है बिल्कुल ही कमाल की बनी है और बिल्कुल ही नहीं जो नाइफ है क्लीन निकल के आया है तो अब इसे पाँच मिनट ठंडा होने दे देखिए बहुत ही अच्छे से ठंडी हो चुकी है अब आप इस तरह से इसे निकालिए गर्मा गर्म को नहीं निकालिएगा वरना ये टूट जाएगी तो इस बात का आप ध्यान रखें अब मैंने इस तरह से चाकू से किनारे हटाते हुए इसे निकाल लिया है और बहुत ही शानदार फुल के तैयार हुई है और बहुत ही स्पॉन्जी बनी है आप देख सकते हैं आप जैसे इसे दबाएंगे वापस अपने शेप में आ जाएगी तो बहुत ही कमाल की दिख रही है ना अब आप इसे कब ट्राई करने वाले हैं मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हाँ फ्रेंड्स अगर आपको मसाला इडली भी बनानी हो तो वो भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ आप इसे मसाला इडली कैसे कर सकते हैं तो आप इसे केचप के साथ सर्व कर सकते हैं हरी चटनी के साथ कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो आप वैसे कर सकते हैं तो एकदम से कमाल की इडली बन तैयार हुई है खाने में तो लाजवाब है आप ऐसे भी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनी और देख सकते हैं अंदर इसकी जाली भी बनी है बहुत ही कमाल की है तो मैं इसे आधी मसाला वाली बनाने वाली हूँ घी में फ्राई करेंगे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इस तरह से छोटी छोटी काट ले 
छोटे पीसीस में और फिर आपको पैन में डालना है हल्का सा घी घी के अंदर ये बहुत ही कमाल की लगती है हल्की सी राई डाल दे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च डाल दे हल्दी पाउडर डाल दे और जो मसाला इडली बनाएंगे तो जितनी मसाला इडली बनानी है उसे काट के इस तरह से डाल के हल्का सा घुमा ले बहुत ही कमाल की खुशबू और बहुत ही कमाल की लगेगी तो आपको दोनों तरीके पसंद आए तो कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच